我现在就要知道，典礼开始之前，这个王向东还是好好的，怎么会突然撤走广告的？韩主编，这可是我们韩上第一次亮相，第一次，不光补救，我还要知道原因。中间派赵总您好。哎，赵总，您好，我是韩总的曾一梅。好的，好的。打扰您了。立字一撤，跟他相关的广告版、专栏版、图片版、杂文版，零零总总一共三十多页。现在我想请问你们。这三十页该怎么办？我刚才联络了几个二线品牌广告商，也是化妆品类。如果我们现在就上二线品牌的话，那下一期一线大品牌不就全跑了？我看呢、啊，如果我们能够提前发布秋冬时装的话，装下这三十页倒是绰绰有余。不少大的品牌秀都还没做。我们现在发布的话，会太冒险了。其实原有大部分稿件还是可以留用的，只要把丽兹的名字换掉，产品的照片换掉，这应该是最快的解决办法了。没有墙，没有机可乘，一切从零开始。上加班族，你看看你们自己，想想看你们加班的时候是什么样子的感受。而且时尚也是时时刻刻挂在你们嘴边。我相信我的要求，你们应该都明白。一个晚上就完成一个策划方案，这不太可能啊！没有不可能的事情。哎，主编，信手涂鸦是经常加班的年轻人最爱干的事儿。不管是发泄不满，还是临时缓冲，甚至是打发时间，总之，他们需要压力下的张牙舞爪。我打算把这几页留给时尚涂鸦一组。可是我觉得，如果第一期杂志我们就用手绘图，这样子会不会让他们觉得我们态度太潦草？继续。我打算请一个画装饰画的，手绘几张时装效果图，还得是印象派的那种，就是说你不把它看作时装也行。几幅啊？准备十幅，选六幅。OK， 打电话找人。主编，我觉得我有义务提醒。你想，现在就剩十几个小时了，临时执行方案，那它的质量肯定是不能保证的。刚才陆明说的，我持保留意见。我没忘记。从周刊、月刊到季刊，从编辑到主编，你都做过了。可现在你在韩上，你的职位是行政总监。主编，这可是创刊号，万一砸在这三十页上呢？
娘娘，还没好的想法呢。还在痛苦的寻找过程中呢。把他的套装换下来，看到那件咖啡色的蕾丝，看到没有？蕾丝，那个整身咖啡色豹纹的那个，给他换上去。谁说加班就一定要得黑眼圈？把烟熏妆全部给我洗掉，拿两片黄瓜贴，黄瓜贴去准备，黄瓜根给它贴在这里，然后外面那个黑的夹克给它穿上去，枣红色那个靴子穿一只就好了，一只。嗯 ，perfect。来，准备蕾丝。陆明 h e r m e s 那个围巾把它当腰带这样子。好 ，OK。对，就那个。靴子，靴子，靴子，就要一只。对，哎。模特，赶快洗脸，洗脸去。通知印刷厂，出书。啊